mes chers Canadiens et amis du Parti conservateur. Ce sont des temps difficiles pour notre pays. La crise du coronavirus nous éprouve, mais l'histoire nous montre que nous pouvons surmonter les défis quand nous travaillons ensemble. Tout comme nos soldats qui ont gravi la colline de Vimy ou les découvertes de l'insuline par Banting et Best, le Canada sait surmonter les embûches. Il y a dix jours, j'ai demandé que le Canada se mette sur le pied de guerre dans sa lutte contre le coronavirus. Vendredi, j'étais heureux de voir le premier ministre utiliser le même langage. Je suis dans le même camp que lui pour cette bataille. Une bataille pour garder notre pays fort et uni. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce combat et je veux remercier les centaines de milliers de Canadiens au front, les travailleurs de la santé qui aident les malades, ceux en uniforme qui nous sécurisent, les pilotes et personnels de l'air qui ramènent nos familles à la maison. À vous tous, merci. Je suis une fière vétéran des Forces armées canadiennes. Servir mon pays a changé ma vie. C'est pourquoi je vois cette crise en termes militaires. Et je repense beaucoup au premier ministre Borden durant la Première Guerre mondiale, qui a créé un gouvernement de union avec ses adversaires politiques afin que notre pays demeure uni durant la guerre. Comme député qui souhaite mener notre grand parti conservateur et avec l'exemple du premier ministre Borden dans mon cœur, je propose trois mesures. Premièrement, je demande au comité de la course au leadership du parti conservateur de repousser notre course pour que les efforts de notre caucus et nos membres soient dirigés dans l'aide à nos citoyens. Deuxièmement, je demande à mon équipe de leadership et nos milliers de supporters de faire des dons dans leur communauté. Aujourd'hui, Rebecca et moi allons faire un don à la Banque alimentaire St. Vincent de Paul dans notre circonscription. Troisièmement, je propose au gouvernement du Canada de créer un comité spécial de crise COVID afin d'utiliser le Parlement pour une réponse unie de tous les partis à cette crise. En tant que vétéran, ancien ministre et leader d'affaires, j'offre d'aider dans cet effort. Travaillons tous ensemble afin de garder notre démocratie forte. Je veux remercier les milliers de Canadiens qui ont déjà supporté ma campagne à la chefferie. Je ne quittais pas cette course et j'ai l'intention de la gagner, mais je propose une pause afin d'aider tous nos citoyens. Comme Sir John A. Macdonald ou le premier ministre Borden, nous nous sommes engagés en politique afin de survivre et bâtir ce grand pays. Aujourd'hui, je demande de repousser cette course et mettre le Canada en premier. Merci beaucoup.